todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a Random from the Ashes. Sigamos con nuestra aventura. A ver, aquí es donde aparecemos ahora. Los páramos erosionados. Vale, esta es nueva zona, ¿eh? Vamos a ver aquí qué nos encontramos. Tenemos ahora el mote este de arma que, que hacemos daño por radiación. Que hemos conseguido con el... Después de derrotar a este... A este boss, ¿no? Lacra se llamaba. ¿Qué es ese ruido, tío? ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Son como chuchos, ¿no? Hay otro. Qué bichos más raros, ¿no? Matamos de un tiro, tío. Este juego, ¿eh? Ha sido peligroso. Nos hemos destrozado a todos. Vale. Hacemos más, hacemos más daño con la pistola, eh. Tal cual, eh. Tatarra. Uy, un juego de eso. A ver, vamos a probar esto. ¡Oh! Mierda. O sea, que no. No lo dispara del arma, lo dispara como. como si fueran los proyectiles, en plan magia. Me ha molado, eh. Me ha molado porque ha hecho pupa eso. Vale, hay dos caminos, parece, por aquí y por allá abajo. No sé por dónde seguir. Por aquí, para igual termina ya mismo. A ver. Aparece la torre. Un cristal. What? Y aquí hay como. Unos símbolos. Y hay un punto de control aquí justo. Vale, igual no podemos entrar, eh. No. Por aquí podemos ir. Mazmorra, ¿no? Bueno, otra vez mazmorra, parece. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? O por allá abajo es que no sé qué es lo que encontraríamos. Miramos aquí dentro, a ver. Otro tipo de mazmorra de esos que en verdad me parecen un poco coñazo ¿eh? esto esta mazmorra para qué mentiros pero bueno porque al final llegas a un punto si sí, hay cosas y tal pero para lo que es en sí avanzar la historia tampoco es que sirva de mucho pues sí que es verdad que al menos le veas muchos niveles pues es mucha experiencia eso va, viene bien. ¿no? ¡Hostia! Es que me ha ido. Encima es que no sé si será muy larga esta mazmorra. Que más que nada me resultan ya un poco pesadas. Además que. Me 
además me parecen muy parecidas, creo que voy a decir antes. Vale, por aquí están a este. Creo que hay dos. Ya está, menos mal. A ver, aquí había visto algo de color moradito. Eh, Talismán de Ani. Animosidad. Aumenta el daño sobre puntos débiles en un 30%. Uy, se está bien, eh. Pero es que el que tengo ahora me va bien, tío, por el tema del peso y tal. Ha sido peligroso. Peligroso. Y fácil también. Para tú. A ver. Si os fijáis, el mismo recorrido, ¿eh? El mismo, tío, idéntico. Aquí son el hueco ese que nos podíamos caer. Que las mazmorras son idénticas. Bueno, eso suele pasar en los juegos estos, ¿eh? Que hay mazmorras. Que lo único que cambian son los enemigos, que al igual aparecen más fuertes o diferentes zonas, pero... No deja de ser lo mismo, vaya. Si fijáis, estoy yendo a saco.
Ahí no me he puesto ni... Ya me he dado igual, ¿sabes? Lo voy a poner ahora por si acaso que... Porque... No, ya estamos llegando al final casi. Nada más por... Estamos ahí. Bueno, vamos a subir aquí arriba. Uf, ya está, menos mal. A ver, al menos hemos conseguido cositas. Conseguir mucha experiencia también, sobre todo, para subir niveles y tal. Que eso es interesante. De hecho, si no fuera por las mazmorras, eh, diría que hasta, que hasta ahora el camino hubiese sido mucho más difícil. Claro, aquí lo bueno que consigues muchísimas eh, cositas, muchísimos, eh, muchísimo hierro y tal para mejorar armas en las mazmorras y claro. Entonces vas avanzando súper bien, sin, ninguna, sin ningún problema, vaya, sin ninguna dificultad. ¿Jugando en cooperativo? Sí, podrías ir de, del tirón ya a todo lo principal fijo. Ahora, jugando solo lo que os digo, me hubiese tirado yo jugando solo, me hubiese costado mucho más. Ni ¿eh? hacer más morras, ir subiendo poquito a poco de nivel. Yo tengo unos puntos de rago que voy a ponerle a guante. Y vamos a... Es que estas de aquí abajo las tengo muy, muy bajas, la verdad. Velocidad de recarga, resistencia elemental... Pero es que la velocidad de recarga tampoco noto que vaya muy lenta. Resistencia elemental. Puesto de resistencia... Nada, este es elemental. ¿no? Vale, salimos ya, ¿eh? A ver qué ahora encontramos por, este, por esta zona. Y veremos, ¿no? La verdad es que pinta bastante, bastante bien. Vale. Uy, otro boss ya, ¿eh? El búnker. Un boss más aquí. Un ogro gigante o algo Me ha destrozado, ¿eh? 
Sí, sí, está muy guapo el juego, tú. Que te pegan destrozado este boss. Vale, veo que le hace bastante daño el fuego. Aquí hay que ir a escopetona de igual a saco. ¿Y si nos ponemos el lanzallamas, tú? Ah, no, claro, porque tengo puesto... No. No me interesa, aunque bueno, sí, porque... De hecho, también echa radiación este. Pero que no lo tengo mejorado, casi que prefiero con esta arma. Le daremos con esta. Nos vamos a poner esto. Y esto. Vamos para esto. Guau, todo lo que he sacado, chaval. ¿Qué va? Se ha pirado, eh. Aún se está quemando el chaval, eh, de la que le he pegado. Mira, mira todo lo que. se puede. Vamos a equiparnos con esto. Con esto. estos, eh. Teoda térmica. Vale, con eso conseguiremos un moto, una arma chula también. Traje desbloqueado y recuperación. Ya veo aullante. A ver, esto, eh... No sé. Luego veamos todo. ¿no? Ah, no, quería ver el rasgo, eso, el rasgo. 
empezar a partir de otras cosas. De generación de resistencia. Uh, para que vaya más rápido, ¿no? Del tirón, que se lo, voy, se lo he hecho ahí. Vale, hay que salir ahora, ¿eh? Y aquí hay algo aquí en medio, donde hemos. No, verdad. Salimos por aquí. Hemos gastado bastante consumible, pero bueno. Mereció la pena. Ahora sí que merece que vayamos a la base para mejorar armas, eh, poner a ver, a ver qué es lo que hemos conseguido ahora, tú. Con este, al igual podemos conseguir un arma o un moto o algo interesante. Y ahora con, también hemos conseguido esa llave que servirá, imagino, para poder abrir... Abrir la puerta del sol negro, sí. Creo que es la que hemos visto anteriormente, que no, nos faltaba algo, ¿os acordáis? ¡Ah! Vale, ese no estamos, gente. ¿Os acordáis al principio? Esa zona que teníamos que caernos. ¿Verdad que es esa? Sí, es esa. Vale. Pues estamos avanzando súper bien, ¿eh? A ver, antes vamos a ir... Me estoy perdiendo. Aquí a Mercader. Ahí se tiene que poner la Tienes llave. Todo lo que necesitas. Pues ven aquí, que te voy a comprar cositas. Un trueque. A ver, enséñame tu mercancía. Mirar? Eh, munición. Esto nos haría falta. Vamos a comprarle cuatro más. Esto. Teníamos creo que una. Cuatro más. Que no nos falte, porque probablemente ahora se vengan. Cosas complicaditas, ¿no? Vuelve indemne. Vale. Eh... Aquí lo que sigo sin saber qué se debe de poner aquí. Hay como para poner algo. Voy a venir un momentito al cristal este. No vaya a ser que luego tengamos que pelear contra otro enemigo todo hecho barro. Si recupero todo, munición, vida. Probablemente haya llegado otro cristal, ¿no? Después de, de abrir esa puerta. Pero yo me aseguro, vengo para aquí, listo. Vamos a ver ahora. Es información lo que buscas, también tengo. Lo que hay dos rayos. Me da a mí que hay que usar dos llaves, nos va a faltar otra, ¿eh? Bueno, igual no, no lo sé, a ver, vamos a probarlo. No sé si habrá un, un boss, no creo, porque suele estar, los bosses suelen estar detrás de nieblas. Al igual hay algo especial. Uy, hay una especie de babosa aquí, ¿eh? Punto de control. Mira, creo que es el momento idóneo para ir al... A la base. Vamos a la base. Vamos a mejorar un poquito más las armas, vemos lo que hemos conseguido y luego avanzaremos aquí a ver qué encontramos puede ser que haya algo interesante o qué, pero bueno de momento tú, el juego tú, no sé lo largo que será, pero es que me está gustando muchísimo ¿eh? vale a ver, vamos a ver la de los mods la simpática. A ver qué pasa. Uy, qué raro, no me ha dicho, no me ha dicho, no me ha dado mal como siempre, ¿eh? Muy bien, déjame ver. Uy, corruptor. 
Descarga radioactiva. Lanza una descarga de 6 proyectiles radioactivos que rebotan por el entorno e infectan 35 de daño por radiación cada uno. Perfecto. Hemos terminado. Esta arma ha tenido pintaca, eh. A lo tuyo. Imagino que no se le puede cambiar el mote este, ¿no? Es así, ¿ves? Eh, no se puede quitar, vale. Es como la escupe fuego. Descarga radioactiva, ¿eh? 52 de daño. Se puede mejorar, imagino, eso sí. Es realmente es parecido al, al, al mote este que teníamos. 35 de daño, infligen. Mira, no tengo ganas de hablar. Pues, pues es mejor esta arma, tío. Con este, o sea, el mod este es casi que mejor que el que lleva puesto. Y hace mucho más daño. Que el arma que tengo. O sea, que no... Al final son para coleccionadas estas armas. Porque tampoco es que sean mucho más buenas. Es que es verdad que al igual si las mejoramos... Pero vaya. A ver. Ah, ah, veamos. Porque se pueden mejorar, ¿no? Estas armas, sí. Cristal de lumenita y hierro. Vale. A 62 sube. ¿no? Entonces, mejoradas y que al igual cambia la cosa, pero. Pero sí, ¿no? Claro, estas te piden, crist... te piden cristal de lumenita, ¿eh? Para mejorarlas. Vale. Hierro forjado. Vamos a aumentar esta. ¿no? Vale, nos quedan. 8 de hierro Y vamos a mejorar Algo de armadura ¿Podemos? Esto, mira Perfecto. Hasta la vista Vámonos Me ha resoplado, ¿eh? Está simpática No, no, no acaba de... Me ha cambiado, ¿eh? Por eso está cada vez más amable Me equivoco, tú Vale Vámonos Vámonos, gente eh, viajar, último punto de control Veamos que hay detrás de esa puerta gigante que hemos abierto Con la llave que conseguimos A ver qué nos depara aquí, ¿no? La verdad es que no, no sé realmente qué nos podemos encontrar Hay como unas babosas extrañas Veremos a ver si... Mirad. Salones del inmortal. Al igual es aquí donde está el boss este, o sea, el, el, el que estaban buscando. Ojo. su tiempo con los estúpidos Akari cuando podría haber aprendido de mí de mis siglos de experiencia por ejemplo sé que buscas exactamente joven he dedicado años y años a meditar sobre la verdadera naturaleza de las cosas he visto los patrones los motivos en la sinfonía de los mundos tu hogar ha sido invadido por la guarí o la raíz, tal y como los llamáis. Eso es algo que compartimos. Ellos son el auténtico enemigo. Necesitas una salvación y yo tengo la llave. Esta llave no te llevará allí donde deseas, sino allí donde debes ir. Conoce tu salvación, mejor incluso que tú. <ríe> los humanos creéis que todo es así de fácil. 
Pero no me convertí en el inmortal por caridad. Debo advertirte de que la llave no es segura. Ha conducido a muchos a su fin. No obstante, te ofrezco un cambio, un favor de buena fe. Existe un mundo vibrante, primigenio, no alcanzado por la guaní, pero plagado de criaturas corruptas. Esas criaturas veneran ante todo a una bestia en particular. Tráeme el corazón de esa bestia. Vale, yo te conseguiré el corazón de la bestia. Jamás considero el corazón. Venga, va, y así prevalece la sabiduría. Adéntrate en este portal sin dudar, joven. Empuñas la única arma verdadera. Te que hay que tener el corazón de esa. de ese monstruo, ¿no? ¿Viste? Tú guapo, eh, tú. Pues nada, vamos para allá. De portal en portal que nos vamos. Uh. Parecía como una especie de pantano, ¿no? Vale. Encuentra la bestia de la ciena. ¿Será muy grande esto? ¿La tiene la esta o qué? Pues estará aquí el enemigo. Para aquí cerca. Uy. Uy, estos son fuertes, eh. Tienen vida ya. Uy, van por debajo de ellos. Creo que esta pistola no les hace mucho daño ya. Que le he cambiado, calla. Me la he cambiado, ya decía yo. Claro. Vale. Igualito, eh. una de esas tú que buscábamos simulacro con esto podíamos eh, aumentar eh, los corazones de curaciones en cuatro o sea en uno más perfecto me ha pillado ¿Esto es una trampa o es un...? ¡Mierda! ¡Es para de salir de esto, ¿eh? Uy, está complicado, ¿eh? 
del tirón avanzando que veo que todos los enemigos están igual para todos los mismos por aquí, tío. Estaría bien, ¿no? Yo creo que estoy moviendo a, a principio. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Me van a matar. Esta zona es complicada, ¿eh? Esta zona es complicada, ¿eh? Esta zona es complicadilla. Que no sé en dónde me he metido. Ahí empieza a dar la vuelta como un loco, tú. Lo que voy a hacer es ir hacia abajo del tío, tú. ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Esto con la corrosión. persiguiendo, ¿sabes? Qué locura, tío. Había muchísimos ahí, tío. ¿Cuántos bichos habían ahí? Encima que te seguían constantemente, da igual que te fueras, te seguían por todas partes. Esto debe ser al igual una pazmorra de esta zona o algo. Esta zona es complicadilla ya, ¿eh? Mata a los enemigos cercanos. ¿Qué enemigos hay aquí? Ahora, no, no, no me deja, tú. A ver si me cuentan los que venían detrás mío. Buah, no sé. Cabaña del carnicero. A ver aquí. A ver aquí igual un NPC. O un, o un enemigo. Es 
ese es el carnicero. Ah, ahora me cuenta. Estoy con el carnicero, chaval. Ah, que estoy aquí dentro, estoy matando a moverme.
¿eh? ¡Hostia, chaval! ¡Mira qué vida me ha quedado, chaval! ¡Mira qué vida me ha quedado! Corazón de impuro. La hostia, chaval. La madre que lo trajo al mundo. Uf. Agotamiento. Eso es lo que yo... He sufrido ahora mismo ya. Derrotando a este. Agotamiento, pero vamos. Además no podéis. ¿Y ahora por dónde tenemos que salir? Por aquí. Pero yo necesito... Me voy a curar. O sea que aquí ahora... Ua, loco. Alucinando que estoy, ¿eh? ¿Cómo lo he matado? Que me ha quedado... Ua, alucinando, tío. Ya está aquí, gente. Llegamos con este capitulazo increíble. La verdad, cómo hemos derrotado a ese boss por la... Por la mínima no se ha quedado nada para que nos matase después de dos intentos. La verdad es que ha estado genial y, y lo hemos disfrutado muchísimo esta parte del pantano. Que habrá que seguir en el próximo capítulo a ver si vamos a encontrar esa bestia, ¿no? Porque realmente esta no era la bestia. O sea, que hay otra bestia, imagino, más complicada aún en este pantano. Así que nada, gente, como siempre, agradeceros el apoyo. Sabéis, podéis dejar ahí vuestro like para seguir apoyando esta serie. Suscribiros al canal si no lo estáis para más y mejor. Y como siempre, os digo, nos vemos en la próxima. Chao, chao.